আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি বিবিসি আন্তর্জাতিক সংবাদে সংবাদের শুরুতেই থাকছে সংবাদ শিরোনাম মার্কিন বিমান ভূপাতিতের দাবি ভেনিজুয়েলার নেপালে ভারতীয় টিভি চ্যানেল বন্ধ এবার বিহারে রাস্তা তৈরির কাজ বন্ধ করল নেপাল লিবিয়ায় বিদেশি হস্তক্ষেপ নজিরবিহীন পর্যায়ে পৌঁছেছে বলছে জাতিসংঘ महासचिव ইরান চীন কৌশলগত চুক্তি দু দেশেরই স্বার্থ রক্ষা করবে সর্বশেষ জানিয়ে দেব নতুন ফিলিস্তিনি হওয়ার আশঙ্কায় কাশ্মীর মার্কিন বিমান ভূপাতিতের দাবি ভেনিজুয়েলার আকাশসীমা লঙ্ঘন করার পর যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিমান বিধ্বস্ত করা হয়েছে বলে দাবি করেছে ভেনিজুয়েলা দেশটির বিমান বাহিনীর দাবি বিমানটি দিয়ে মাদক পাচার ও আকাশসীমা লঙ্ঘন করায় ভেনিজুয়েলার বিমান বাহিনী এই ব্যবস্থা নেয় ভেনিজুয়েলার সামরিক বাহিনী টুইট বার্তায় জানায় বুধবার দিবাগত রাতে ভেনিজুয়েলার আকাশে অনুপ্রবেশকারী একটি মার্কিন বিমান শনাক্ত করা হয় মূলত এর পরপরই সামরিক বিমানের সাহায্যে বিমানটি ধ্বংস করা হয়েছে ভেনিজুয়েলার সামরিক বাহিনী টুইটারে দেওয়া পোস্টের সঙ্গে কয়েকটি ছবিও যুক্ত করেছে এতে দেখা যাচ্ছে বিমানটি দুই ভাগ হয়ে গেছে এবং ভেঙে পড়েছে তাতে আগুন ধরে গেছে ছবিতে বিমানটির সিরিয়াল নম্বর দেখানো হয়েছে এন থ্রি থ্রি নাইন এভি ফাইটার রাডারের তথ্য অনুযায়ী এটি ছিল একটি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ফকার আটশো বিমান এর সর্বশেষ ফ্লাইট রুট ছিল মেক্সিকো তবে বিমানটি ঠিক কোথায় ভূপাতিত হয়েছে তা জানা যায়নি একই সঙ্গে বিমানের যাত্রীদের সম্পর্কেও কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি নেপালে ভারতীয় টিভি চ্যানেল বন্ধ ভারতের সঙ্গে নেপালের উত্তেজনা বাড়ছেই গত কয়েকদিন ধরেই ভারতের সঙ্গে সংঘাতের পথে হাঁটছে নেপাল সরকার কখনো উত্তরাখণ্ড ভারতের রাস্তা তৈরিতে বাধা আবারও কখনো বিহারের রাস্তা তৈরিতে বাধা দিচ্ছে নেপাল সরকার এমন পরিস্থিতিতে আরও করা পদক্ষেপ গ্রহণ করল নেপাল সরকার দেশটিতে ভারতীয় সব টিভি চ্যানেল বন্ধ করে দিয়েছে নেপাল সরকারের পক্ষে অভিযোগ করা হয়েছে যে নেপাল সরকার এবং সে দেশের প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে লাগাতার মিথ্যা প্রচার চালানো হচ্ছে ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমে ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম একতরফাভাবে প্রধানমন্ত্রী অলি পদত্যাগের বিষয়ে খবর করে যাচ্ছে বলেও অভিযোগ সে দেশের গত কয়েকদিন ধরেই চীনের সঙ্গে সংঘাতের পাশাপাশি শিরোনামে উঠে এসেছে ভারত নেপাল বিরোধ নেপালের মানচিত্রে ভারতের একাধিক জায়গাকে দেখানো হয়েছে আর তা দেখানোর পর থেকেই ভারত এবং নেপালের সম্পর্ক উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যার জেরে খোদ নেপালে নিজেই দলেরই বিরোধিতার মুখে পড়েছে সে দেশের প্রধানমন্ত্রী ওই খবরগুলো সামনে আসার পরই ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমগুলোকে নিয়ে এমন সিদ্ধান্ত নিল নেপাল এবার বিহারের রাস্তা তৈরির কাজ বন্ধ করল নেপাল নেপাল ভারত উত্তেজনা বাড়ছেই কিছুদিন আগে ভারতের উত্তরাখণ্ডের ধারাচোলা থেকে লিফু লেক নামক এলাকা পর্যন্ত রাস্তা তৈরির কাজে বাধা দিয়েছিল নেপাল তারপরে তিনটি ভারতীয় ভূখণ্ডকে নিজেদের মানচিত্রে অন্তর্ভুক্ত করে সংবিধান সংশোধন করে কেপি শর্মা ওলি সরকার আর আবারও বিহারের সীতামারি জেলার নেপাল সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় ভারতের একটি হাইওয়ে তৈরির কাজ বন্ধ করে দিল নেপাল ভারতের স্থানীয় সংবাদ মাধ্যম সূত্রে জানা যায় বিহারের ছশ একত্রিশ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে নেপালের সীমান্ত রয়েছে এতদিন ধরে এই সংলগ্ন এলাকায় রাস্তা সারাইয়ের কাজ করছিল বিহার সরকার তাতে কোনো দিনই কোনো অসুবিধা হয়নি কিন্তু কিছুদিন ধরেই বিহারের সরকারের বিভিন্ন সংস্কারমূলক কাজে বাধা দিচ্ছে নেপালের সরকার কিছুদিন আগে পূর্ব চম্পারণ জেলার নেপাল সীমান্তের কাছে থাকা লালবকেয়া নদীর ওপর একটি বাঁধ তৈরির কাজে বাধা দিয়েছিল তারা তারপর সীতামারির এক বাসিন্দাকে সীমান্তের ওপার থেকে গুলি চালিয়ে মারে নেপালের সীমান্ত রক্ষীরা এবার বিহারের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত রাম সীতার স্মৃতি বিজারিত সীতামারি থেকে ভিট্টামোর পর্যন্ত হাইওয়ে তৈরির কাজ বন্ধ করে দিল তারা ভারত নো ম্যানশন ল্যান্ডের ওপর দিয়ে এই রাস্তা বানাচ্ছে বলে অভিযোগ কাঠমান্ডুর যদিও সেই দাবি মিথ্যা বলে জানিয়েছে ওই হাইওয়ে তৈরির কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত ভারতীয় কর্মকর্তা এ প্রসঙ্গে স্থানীয় একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তা জানান বিহারের সীতামারি জেলার উল্টো দিকে রয়েছে নেপালের মহত্তারি জেলা সেখানকার সুন্দরদান ব্লক এলাকা সংলগ্ন ভারতীয় ভূখণ্ডে একটি 
হাইওয়ে তৈরির কাজ করছিল বিহারের সরকার কিন্তু বুধবার তাতে বাধা দেয় নেপালের সীমান্ত রক্ষীরা বিষয়টি নিয়ে উত্তেজনা তৈরি হলে সীতামারীর বিহার সরকার জেলা পুলিশ ও সীমান্ত সুরক্ষা বল এস এস বি এর সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন নেপালের অভিযোগ ছিল ভারত নো মেনশন ল্যান্ডের ওপর দিয়ে এই হাইওয়ে বানাচ্ছে যদিও তা ভিত্তিহীন বলে দাবি করা হয় রাস্তা তৈরির কাজে লিপ্ত কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার পর ঠিক হয়ে দুদেশের পক্ষে ওই এলাকার সার্ভে করা হবে এরপরেই ফের শুরু হয় রাস্তা তৈরির কাজ এরই মধ্যে এই ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত রিপোর্ট ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে জমা দিয়েছে রাজ্য প্রশাসন লিবিয়ায় বিদেশি হস্তক্ষেপ নজিরবিহীন পর্যায়ে পৌঁছেছে বলছে জাতিসংঘ মহাসচিব জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তোনিও গোতেরেস বলেছেন লিবিয়ায় বিদেশি হস্তক্ষেপ নজিরবিহীন পর্যায়ে পৌঁছেছে গতকাল জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে উচ্চ পর্যায়ের একটি ভার্চুয়াল বৈঠকে দেওয়া বক্তৃতায় গোতেরেস এসব কথা বলেন তিনি বলেন বিদেশি হস্তক্ষেপের পাশাপাশি লিবিয়ায় স্পর্শকাতর সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ করা হচ্ছে এবং বিপুল সংখ্যক ভাড়াটে গেরিলা যুদ্ধে যুক্ত হয়েছে অ্যান্তোনিও গুতেরেস বলেন লিবিয়ার উপর যে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা রয়েছে তার আওতায় সামরিক সরঞ্জাম কিংবা যে কোনো পক্ষের হয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়া দুটি এই নিষেধাজ্ঞার লঙ্ঘন দু সাল থেকে লিবিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী দুটি গ্রুপ অপরকে উৎখাত করার জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম চালাচ্ছে এক পক্ষ রয়েছে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত লিবিয়ার জাতীয় সরকার আর অন্য পক্ষে রয়েছে পূর্বাঞ্চলীয় তোব্রুক শহর ভিত্তিক জেনারেল খলিফা হাত্তারের বাহিনী সংযুক্ত আরব আমিরাত মিশর রাশিয়া জর্ডান জর্দান থেকে সহযোগিতা পাচ্ছেন খলিফা হাফতার অন্যদিকে ত্রিপলি ভিত্তিক সরকারের পেছনে রয়েছে তুরস্ক দুই পক্ষেরই বিদেশি সমর্থনের বিরুদ্ধে উন্নত মানের অস্ত্র সরবরাহের অভিযোগ রয়েছে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে সরকারি বাহিনীর অভিযানে বিদ্রোহীরা ভূমধ্য সাগর উপকূলবর্তী সিত্রে শহর পর্যন্ত পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়েছে এ অবস্থায় যে কোনো মুহূর্তে দুপক্ষের মধ্যে বড় রকমের সংঘর্ষ হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে সরকারি সেনাদের অগ্রাভিযানের পেছনে তুরস্কের সমর্থন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে ইরান চীন কৌশলগত চুক্তি দুদেশেরই স্বার্থ রক্ষা করবে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রেসিডেন্টের কার্যালয়ের চিফ অফ স্টাফ মাহমুদ ওয়াইজিদ বলেছেন ইরান এবং চীনের মধ্যে সম্ভাব্য পঁচিশ বছরের চুক্তির মধ্য দিয়ে দুদেশের কৌশলগত সম্পর্ক বৃদ্ধি পাবে সম্ভাব্য এই চুক্তির বিরুদ্ধে যে সমস্ত সমালোচনা করা হচ্ছে তা নাকচ করে ইরানের এই শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তা বলেন ইরানের ইসলামী ব্যবস্থার শত্রুদের খুশি করার জন্য কিছু গোষ্ঠী এই আলোচনা সমালোচনা শুরু করেছে মাহমুদ ওয়াইজি বলেন ইরানের প্রতিবেশী দেশগুলো বিশেষ করে চীন এবং রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক বাড়ানোর চেষ্টা চলছে তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেই উদ্বেগের বিরুদ্ধে ইরানের বাইরে থেকে ধ্বংসাত্মক অপপ্রচার চালানোর দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে তিনি বলেন চীনের সাথে ভবিষ্যৎ কৌশলগত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য একটি রোডম্যাপ তৈরির চেষ্টা চলছে যা বর্তমান কূটনৈতিক চর্চার মধ্যে একেবারেই সাধারণ ব্যাপার মাহমুদ ওয়াইজি বলেন এই রোডম্যাপ বিভিন্ন দেশের সরকার এবং বেসরকারি খাতের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরির পথ নির্দেশনা দেবে এ রোডম্যাপ অনুসরণ করে বহু দেশের সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা অব্যাহত থাকবে বলেও উল্লেখ করেন মাহমুদ ওয়াইজি ইরানের বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যখন চীনের সঙ্গে সম্ভাব্য চুক্তির বিরুদ্ধে নানান বক্তব্য দিচ্ছে তখন ইরানের প্রেসিডেন্টের কার্যালয়ের চিফ অফ স্টাফ এসব কথা বললেন সম্ভাব্য চুক্তির বিরোধিতাকারীরা বলছে প্রেসিডেন্ট হাসান রোহানির প্রশাসন যে চুক্তি করতে যাচ্ছে তা ভবিষ্যতে ইরানের জন্য নেতিবাচক পরিণতি বয়ে আনবে নতুন ফিলিস্তিনি হওয়ার আশঙ্কায় কাশ্মীর কাশ্মীরের বিশেষ অধিকার রোধ হয়েছে প্রায় বছর খানেক হতে চলেছে এতদিন ভারত সরকার কোনো পদক্ষেপ না নিলেও এবার দিল্লি থেকে এলো নতুন এক আইন এর আওতায় স্থানীয়দের বাসস্থান নিবন্ধন করতে হবে অনেকেই আশঙ্কা করছে এর ফলে জনতাত্ত্বিক পরিবর্তন আনার চেষ্টা করছে দেশটির কেন্দ্রীয় সরকার দ্য নিউ আরবের বরাতে জানা যায় নতুন আইনের আওতায় এখন পর্যন্ত পঁচিশ হাজার বাসস্থানের নিবন্ধন করেছে স্থানীয় 
কর্তৃপক্ষ যারা নিবন্ধন করতে পেরেছে তারা স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারবে তারা এখন থেকে সরকারি চাকরির জন্য আবেদন করতে পারবে নতুন আইন অনুযায়ী কাশ্মীরে পনেরো বছরের অধিক সময় ধরে যারা বসবাস বসত বাড়ি নির্মাণ করে থাকছেন তারা নিবন্ধন করার সুযোগ পাবেন এই নিবন্ধের মাধ্যমে তারা ভারত সরকারের কাছে বৈধ নাগরিক হিসেবে গণ্য হবে বিশেষজ্ঞদের মতে এই আইন কাশ্মীরিদের বিশেষ অধিকার থেকে দূরে ঠেলে দিবে এবং নাগরিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত করবে কাশ্মীরের রাজনৈতিক বিশ্লেষক অধ্যাপক শেখ শৌকত হোসাইন বলেন কাশ্মীরি জনগণ এখন আতঙ্কে আছে কারণ তাদের মনে হচ্ছে নিজ এলাকাতেই তারা গৃহহীন হয়ে পড়বে নতুন যে আইন জারি হয়েছে তাতে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মানুষ এখানে জমি ক্রয় করার সুযোগ পাবে এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারবে এর মাধ্যমে কোণ্ঠাসা করা হবে সেখানকার সংখ্যালঘু মুসলিমদের এ যেন নতুন ফিলিস্তিন হতে চলেছে কাশ্মীর রাজ্যের মর্যাদা কেড়ে নেওয়ার পর সেখানে যে নতুন কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়েছে তার এই আইন কার্য করে কঠোর অবস্থানে চলে গেছে স্থানীয়দের হুমকি দিয়ে বলা হচ্ছে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গৃহ নিবন্ধন না করলে পাঁচ পঞ্চাশ হাজার রুপি জরিমানা করা হবে ভারতীয় গবেষক ফাইজান ভাট বলেন এই আইন কাশ্মীরি বহিরাগতদের স্থায়ী করবে এতে করে এই অঞ্চলে জনতাত্ত্বিক পরিবর্তন হবে বর্তমানে বিশ্ব করোনা ভাইরাসের মহামারী মোকাবেলা করতে ব্যস্ত আর ভারতীয় সরকার কাশ্মীরিদের লাঞ্ছিত করার এই উপযুক্ত সময়টি বেছে নিয়েছে